Oh, my brother, Hijra, Hijra and Jihad is so simple, and it costs not more than a thousand dollars. Wallahi l'adhim, Wallahi l'adhim, it costs not much. It is a choice that you make. Have you not in your heart that you will fight and show Allah what you have to offer for Him? This religion, this religion of Islam, it is about an offering. What can you offer for Allah? How much time can you give to Allah? Vad är du beredd att visa framför Allah? Vad är ditt CV framför Allah? Vad kommer du ha för värde när du möter Allah subhanahu wa ta'ala? Vad kommer stå i din bok? Tänk dig att du har den bok framför dig. Vad skulle du vilja att det står i den? Handla min bror. Wallahi ladin handla. Och jag anser inte att jag är bättre än någon. Wallahi ladin. Jag kanske blir den som Allah kastar först i elden. Om inte Allah ger mig tawfiq. Och inte Allah vägrar mig till ikhlas. Må Allah göra oss bland de mukhlesin. As-salihin. As-sadiqin. Men om min bror, wallah jag älskar er för Allahs skull. Wallah jag älskar er och jag har suttit i Sverige. Jag har suttit där flera år innan jag insåg att jag har, måste ha tillit till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koran att han köper den troende. Han köper dig och din egendom för att du ska få jenna. Ett löfte från Allah. Och vem är bättre att hålla sitt löfte för, förutom Allah? Allah har lovat mig och han kommer inte bryta det. Så om jag gör den här handlingen för Allahs skull och hoppar om hans löfte, Allah har lovat mig jenna. Michael Skromo, also known as Abdul Samad al-Swedi, is one of hundreds of people moving from Sweden to Syria to fight in the name of the Islamic State. He was recently arrested by Kurdish forces in the last town of the Islamic State called Baruz. In Scandinavia, he is well known, probably the most known fighter down there. Not at least since he is one of the few convertees who left the safety in Sweden to move to a war zone. But who is he? What is his story? Let's find out. Don't forget to hit that like button, subscribe to the channel and comment down below what you would like us to do in the future. Also check out our other documentaries on our channel. And now without further ado, let's get into the video. Michael Skromo was born in November 1985. He is originally from Norway, but grew up in Sweden's second largest city, Gothenburg, in a suburb called Bergsjön. During the early years of Skromo, the suburb of Bergsjön had over 140 different nationalities. The neighborhood is one of 22 suburbs marked as especially exposed by Swedish police. He was not the typical Svenne banana that grew up in peace och säkerhet utan fick uppleva en ekonomisk och social utsatthet som jag tror många svenskar inte kan känna igen sig i. Efter skolan gick han ibland till köpcentret i Nordstan och junglerade för att tjäna extra pengar. Michael Skromo is by former friends and relatives described as a regular kid who loved to play music, party and which was loved by many people. According to a former classmate, which was interviewed by the Swedish newspaper Expressen, Skromo used to sing in a band, and it was when he converted to Islam as he started to change and become radical. It was in 2004 as Skromo found Islam, but he was easily affected by the extremist thoughts of local radical Islamists around him. Between 2004 and 2005, he converted to the religion, en dag kom han hem och berättade att han har konverterat till islam. Vi trodde att det var övergående eftersom unga människor går igenom olika faser i livet. Nu vet vi att vi hade fel. He received his Islamic education in the Bellevue Mosque of Gothenburg, which was formed in 1993 and is paid by Saudi Arabia. 2005 he decided to move to Egypt to study the Arabic language and the religion of Islam. At that time he had just graduated from a cooking high school in Gothenburg with mixed grade but an F in religion. Before moving though, he changed his name from Michael Skromo to Abdul Samad. However, around some locals in the Salafist world, he is known as either Abu Ibrahim al Swedi or Abdul Samad al Swedi. For years, he now started blogging about different Islamic topics with everything from how a perfect Muslim should be to other topics regarding heaven and hell. 
When he came back to Gothenburg, he moved to Biskop's Gordon, another area marked as being specially exposed. He started with his so-called Dawa missions, or with other words preaching missions, as he often traveled around both in Sweden but also in Europe, preaching about the Salafist movement of Islam. Around 2007, he led a blog known as Illuminated, where he discussed different topics regarding Muslims and Islam within Sweden. Michael describes his beliefs like this. For those wondering about my beliefs, I'm among Ahlal Sunnah wa Jama, with understanding of Salaf. With other words, I'm a Muslim which believe in the Prophet and his Shahaba. In 2009, Michael Skromer was for the first time seen in public televisions as he participated in the Swedish show Debat, which discussed the topic of Islamophobia in Sweden. Jag vill bara säga, Vad heter du? Den här, Mikael heter jag. Du är muslim? Ja. Mm. Vad heter det? Den här skräcken som finns i Schweiz mot minoritet, minoritet eller vad heter minoriteter. Det? minoriteter. Alltså, han, vad heter det, vad var han? Partiledaren. Han sa ju att en minoritet är ett vapen. Och sen såg man vissa folk, de trodde att minoriteten representerar någon maktsymbol okay. i islam. Och det har liksom, den här skräcken bildar på okunskap i islam. Att vi inte kan till det mycket. Vad vill du säga? A few years later, in 2013, the then 27 years old Michael Skromo continued with his blogging, starting another one called Islam Idag, which in Swedish stands for Islam Today. Here he described himself as married, with two kids, one named Ibrahim and the other Junus. By this time it was no secret that Michael was a radical Islamist. But the question is, how radical was he? In 2015, as the Islamic State in Syria and Iraq expanded, Michael Skromo moved with his wife and now four childs to Syria to join the Islamic organization. Det är helt sinnessjukt. Fruktansvärt. Det är väldigt knäppt att tänka på att man går till samma klass som någon som är med i något sådant fruktansvärt. Det är barn jag tänker på mest. Hur kan man ta med fyra barn till ett sådant land? Usch, det är hemskt. According to reports, Michael Skromo lived in the Islamic State capital of Raqqa for most of the time. The role of Skromo was in the beginning not clear, however he showed himself several times holding a gun and either by voice or in a video tried to get other Swedes to join him and the Islamic State. Another guy from Sweden who traveled to Syria was Jesper Söder, but he joined the Kurdish YPG who fought the Islamic State. Several times after that, ISIS lost more and more ground to YPG, Jesper Söder tried to get Michael out of the caliphate. However, Michael refused. According to a recent interview with Jesper Söder, Michael was determined to stay in the Islamic State and fight for what he believed. Varför har han dröjt så länge med att ge upp? Han är den trognaste av de som har varit kvar här. Han är alltså den som är mest radikal och en av de farligare eh, som man bedömer eh, mot Sverige. Eh, han har ju varit hela tiden från första början ända sedan jag började prata med honom för cirka två och ett halvt, tre år sedan. Så han har varit väldigt att jag kommer aldrig lämna över mig själv. Jag kommer hellre döda mig själv och mina barn innan jag ser till att eh, lämna över mig själv. Eh, han har varit helt dåligt emot detta, men jag tror nu när han har fått se sina barn lida och sånt där på grund av att han vägrar att ge upp eh, så tror jag att han har kommit på andra tankar. Inte att han vill ge upp, men för hans barns skull. Eh, han är fortfarande väldigt radikal och väldigt fast i sin tro och eh, vad han vill. Liksom. Eh, så att han har inte gett upp frivilligt utan han gav upp för kärleken för barnen. In late 2017, the YPG units took control of the Islamic State capital of Raqqa and therefore Michael Skromo fled east. The Islamic State were losing ground and Michael Skromo was found and captured in March 2019 in the city of Baghuz, reportedly together with 50 other jihadists, becoming one of the last standing soldiers of the Islamic State. Gripen gick till så att eh, om man tar det från början det är att Skromo hade fått möjligheter att kunna överlämna sig själv och transporteras ut med buss tillsammans med hans barn. Han vägrade och då sa man att ja, vi vet var du befinner dig och vi kommer att plocka upp dig. Eh, och Gripen gick då till tillsammans med offensiv att man gick in och man tog ut honom 
tillsammans med barnen och han befann sig tillsammans med ett anna, antal andra eh, människor som tillhör eh, islamiska staten. Då. Eh, och det var ju en grupp sammanlagd på cirka 50 personer enligt min källa. Eh, sen har det kommit en annan bekräftelse att han har kommit ut själv. Men jag har väldigt svårt att tänka mig att han stämmer med tanke på att de har ju liksom stenkoll på vilka som lämnar och de har haft chansen att lä- lämna eh, tidigare. Så att jag tror definitivt att han greps i ett av, sina, ett av tunnlarna som fanns då. So we would love to hear your opinion. What do you think other countries in the West should do with returning fighters in of the Islamic State? Comment your thoughts below and also don't forget to subscribe to the channel if you don't want to miss any of our further videos coming up every week.